Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dam koru yani latince adıyla sedum türleri, peyzaj tasarımında doğala en yakın görünümü yakalanmaya çalışıldığı kaya bahçelerinin vazgeçilmez bitkilerinden olan yer örtücü çiçekli bir bitki ailesidir. Oysa dam koru kaya bahçelerinden başka, diğer bitkilerin yaşamayı tercih etmediği pek çok yerde karşımıza çıkabilir. Bir taş duvarın üzerinde, kaldırım taşlarının arasında, dik eğimli çatılarda, sarp uçurumlar ve kayalık alanlarda, bir şişenin veya fanusun içinde ya da yaşlı ağaçların köklerinde onlara rastlayabilirsiniz. Dam korunun latince adının yani sedumun dilimizdeki anlamı oturmaktır. Gerçekten de bu bitkiler oturdukları yerden kolay kolay kalkmazlar. En verimsiz yerleri bile mesken edinirler kendilerine. Bu minyatür çalı görünümlü bitkiler bulabildikleri her damla suyu, gözeneklerini kapatabildikleri etli yapraklarında tutarak her tür iklim koşuluna karşı son derece dayanıklı hale gelirler. Yaşadıkları zorlu koşullara rağmen minik yıldızlara benzeyen çiçeklerini açmayı, arıları ve kelebekleri konuk etmeyi de ihmal etmezler. Dam korukları benim de en sevdiğim bitkiler arasındadır. Bu küçük ama azimli bitkileri gezintiye çıktığım ormanda kayaların üzerinde de bolca görüyordum. Gördüklerim sıklıkla sedum pallidum türüydü. Genellikle güneş alan kayalıkları canlı bir halı gibi kaplamayı severler. Laden türleri yani Cistus creticus ya da Cistus parviflorus ile beraber kayalık arazilerin en sık görülen bitkilerindendir. Tohumdan da üretilebilen dam korukları diğer sukulent türü bitkiler gibi daldırma ile de çoğaltılabilir. Tohumdan üretmek isterseniz tohumları ektikten sonra çok ince olması gereken kapak toprağını sakın bastırmayın ve üstten sulama yapmayın. Ekim yaptığınız saksıyı nemini çekene kadar suda bekletmeniz yeterlidir. Dam korukları birkaç hafta içinde çimlenene kadar saksının dibini kuru tutmamanızı öneririm. Peki diyelim ki ürettiniz, dam korunu ne yapacaksınız? Doğal görünmesini istediğiniz her yere onları taşıyabilirsiniz. Bir kaya bahçeniz olmayabilir ama belki de güzel görünmesini isteyebileceğiniz bir bahçe duvarınız vardır. Çöp tenekelerinin kapakları, bahçe aletlerinin konulduğu kulübelerin çatısı, evcil hayvan kulübeleri ya da dekorasyon malzemesi olarak kullanılan eski eşyaları, örneğin eski bir sandal, bir heykel ya da hurda haline gelmiş bir otomobil, dam kuru ve diğer sukkulentler gibi yer örtücülerle kaplanabilir. Sonuç olarak da ortaya harika tasarımlar çıkar. Dam koruklarının 600'e yakın türü bulunur ve kışın yapraklarında görülen kızıla dönen renk değişimiyle bize farklı görsellikler sunarlar. Kısa boylarıyla orantılı kök sistemleri 5-10 cm'den derine inmeyen bu bitkilere budama ve bakım yapmanız da gerekmez. Dam korukları çiçeklerin dilinde aşk, evlilik ve bereket simgeler. Bu nedenledir ki nikah masasında da bulundurulmaları adettendir. Kadınlar eskiden bir dam koruğu türü olan Sedum Semper Vivum'u aşk büyülerinde kullanırlarmış. Fakat meğerse bu bitki içerdiği fitoestrojenlerle bitkisel hormonlar erkekleri tabiri caizse biraz yumuşatıyormuş. Böylece kadınlar erkeklere istediklerini yaptırabilme gücünü ellerine geçiriyorlarmış. Bir inanışa göre eğer bahçenizdeki dam korukları sıcağa ya da soğuğa dayanamayıp ölürlerse ki bana kalırsa çok zor bir ihtimal, bu durum ailenizin ve evliliğinizin başına kötü bir şeyler geleceği şeklinde yorumlanırmış. Yine de gelin biz olumlu ve güzel şeyler düşünelim. Dam korukları bize her şeye rağmen var gücümüzle dayanmayı, asla pes etmemeyi ve sürekli yeniden denemeyi hatırlatsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.